po, after one day po, nakareceive na agad ako ng text message galing sa coins.ph na na-approve na yung aking pong ID and selfie verification. So, napakabilis lang po ng process, no? Isang araw lang po. Hi, this is Debbie and welcome to my channel kung saan nag upload po tayo ng mga home-based extra income tips and ideas, tutorials about legit applications and websites on how we can earn free cryptocurrencies, and also steps for fast YouTube growth. So kung gusto nyo po ng mga ganitong content, please consider subscribing. Hello mga ka-online! Today's video po is about coins.ph Paano ba gumawa ng account? Ano yung mga kailangan ng mga IDs para ma-verify ang ating account? At gaano ba katagal ang process? So, to start, kailangan po natin mag-download ng application na to. So, punta lang tayo sa atin pong mga Play Store, type coins.ph, click install, and then open. And then, pagka-open po natin, we just need to fill up the necessary information para makagawa po tayo ng ating pong account. Ang ginamit ko po ngayon ay cellphone number para makapag-sign up ako. And then, may sinet po silang verification. So, kailangan lang po natin ilagay yon. And then, mag-e-enter po tayo ng 4 digits PIN. And then, ito po yung mga kailangan ilagay. Pati po yung address natin, zip code, lahat po yun kailangan. So, this is very secure naman po. So, kung tayo ay medyo nag-worry sa atin po mga information, don't worry po kasi po ito ay verified by Banko Central. So, safe na safe yung atin po mga information dito. Okay, so how will you find your coins.ph? Checkan lang po natin yan. So, take a clear photo of yourself. Ayan. So, click lang po natin yan para maging selfie verified po itong ating pong account. And then after that, we just need to wait for it to get uploaded. And then ayan, success na po. So welcome to coins.ph. So we can start using all of the coins features right now. Ayan po, pwede na tayong mag-cash in, buy ng load, pay bills, send money, buy game credits, and buy bitcoin. So, ayan po ang itsura ng atin pong platform ng coins.ph and then may makikita po kayo dyan na upgrade your account. So, kung gusto nyo na pong ma-upgrade yung account nyo, just click on it and then uh, ayan po, fill up nyo lang din yung necessary information na, na mga tinatanong dito. So, kung first time nyo pong mag-sign up dito, click yes. This is my first time signing up to coins.ph. And then, makikita po natin yung mga uh, recommended IDs na tinatanggap po ng coins.ph. Yung pong UMID or Unified Multi-Purpose ID, Driver's License, Professional Regulation Commission or yung PRC ID po natin. So, kailangan po naka-issues siya before December 2019. At kung wala pa po kayong PRC at na pinaprocess pa, pwede po yung mga supporting document niya. Pwede rin po yung postal ID, police clearance certificate, police clearance card. And then, yung iba po, ilalagay ko na lang sa description below yung mga list ng mga IDs na tinatanggap po ni coins.ph. So, dahil wala po dyan sa choices, yung akin pong ID na gagamitin, which is passport click lang po natin tong show more IDs and then lalabas po dyan yung iba pa pong options natin so andyan po makikita natin and then click lang po natin tong passport dahil ito po yung gagamitin ko ngayon so kailangan po natin i-input dito yung ating ID number kung saan po na-issue yung ID nyo at kung kailan nyo na-issue and then yung expiration date and then, after nyo pong ma-fill up yung mga necessary information na kailangan dyan, kailangan pong picturean yung inyo pong ID. So, make sure po na nababasa yung mga information na na-indicate sa inyo pong ID para hindi po tayo mag-retake. After po na nyo makuha na ng picture yung inyo pong mga IDs, click nyo po yung submit and then, ayan po, success. Please allow up to 3 business days for our team to review your ID submission. So, i-update naman po yun sa atin pong mga account dito sa coins.ph kung uh, completed na ba yung atin pong uh, verification. 
And now, let's upgrade our account by verifying our email address. Click verify now. And then, lagay lang po natin dyan yung atin pong preferred email address. And then, click update email. So, hindi po ito instant, no? Kailangan po natin maghintay ng 72 hours bago po natin ma-update yung atin pong account. So, para makuha po natin yung uh, verification code, punta lang po tayo sa ating mga Gmail. And then, ayan po, coins email update verification code. So, i-copy lang po natin yan. Then, balik po tayo sa coins.ph app and then paste natin yung ating verification code and then click verify email. Itong email na to, yung gagamitin po natin pag nag-login tayo, confirm certain transactions and receive updates and notices. And ino-notify naman po tayo ni coins.ph if updated na po yung ating pong email address within 72 hours. At ngayon naman po ay tingnan natin kung paano po tayo magka-cash in dito sa coins.ph. Tingnan po natin yung atin pong mga options. First po, itong Palawan Pawn Shop, Western Union, M. Louisier, Metro Bank via Instapay, Union Bank online via Instapay. So lahat ng yan po, instant po ang pasok niyan sa atin pong coins.ph. So pwede po tayong mag-cash in kahit hindi po tayo verified. So, dito naman po tayo sa atin pong paboritong e-wallets, no? Kasama dyan yung Gcash, Paymaya, at saka yung, uh, yung coins.ph din. So, so, dito sa e-wallet na to, hindi tayo pwedeng mag-cash in galing sa Gcash papuntang coins.ph kung hindi po tayo verified. So, kailangan-kailangan po talaga nating selfie and ID verified para po matanggal yung mga restrictions natin sa pag-cash in and lalo na po sa cash out. Tingnan naman po natin yung pagka-cash in gamit yung online bank transfer. So, tingnan po natin kung pwede tayong mag-cash in kahit hindi po tayo verified. Dito po sa Binangonan Rural Bank, pwede po tayong mag-cash in kahit hindi po tayo verified. Dito naman po sa Metro Bank, kailangan pong verify yung account natin. Check po natin tong Land Bank. So, yung Land Bank of the Philippines po, pwede tayong mag-cash in. East-West, hindi pwede. Kailangan verified. Ganun din po sa PNB. And then, ganun din po sa ibang mga banko. Dito po sa Union Bank, yung over-the-counter, pwede po tayong mag-cash in. Check naman po natin itong sa Remittance Center. Dito po sa Palawan Pawn Shop, pwede po tayong mag-cash in kahit hindi tayo verify. Sa M. Louisier po ay hindi pwede, kailangan verify. And then, dito po sa Cebuana, pwede tayong mag-cash in. Yun nga lang po, medyo malaki yung cash in fee niya na 50 pesos. Dito naman po sa Tambunting, pwede po sanang mag-cash in, pero temporarily unavailable po sila ngayon. Pag-usapan naman po natin kung paano tayo magka-cash out, ano ba yung mga options natin. Pwede ba tayong mag-cash out kahit hindi pa tayo verified? And ayan po, napakarami po nating options para mag-cash out. Yun nga lang po, kailangan pong i-upgrade natin yung account by submitting our IDs, verifying our email, and then yung atin pong phone number. So yung bank transfer po natin, kailangan po verified yung account natin para makapag-cash out tayo ng atin pong mga pera. And then pagdating naman po sa mga e-wallets katulad po ng GrabPay, uh, GCash, PayMaya, StarPay. So kailangan po verified. Tingnan niyo po nakalock yung icon dito. Pagdating naman po sa mga remittance centers, ganun din po. So, nakalak pa siya, kailangan tayong ma-verify. So, napakahigpit na po ni Coins.ph pagdating po sa verification at pagka-cash out. So, yung pag-upload po ng ating ID, parang hindi na siya optional, no? Kundi must na siya kasi uh, hindi tayo makakapag-cash out kung hindi tayo verified. So, ang pwede na lang nating gawin ay mag-buy ng load buy ng cryptocurrency katulad ng mga bitcoin, magpay ng bills, pero pwede naman po natin gawa ng paraan ano, kung wala kayong mga IDs, pwede kayong humiram sa parents nyo or kung wala talaga, 
pwede naman na i-transfer natin uh, sa ibang coins.ph account na verified and then ipa-cash out na lang natin sa kanila. A few moments later. So, eto po, after one day po, nakareceive na agad ako ng text message galing sa coins.ph na na-approve na yung aking pong ID and selfie verification. So, napakabilis lang po ng process, no? Isang araw lang po. Ayan po, completed na siya. And enjoy higher cash-in limits. Access to the cash-out feature and then exclusive promos. So, ayan po, try na po natin yung atin pong cash-out, no? So, wala na siyang nakalagay na lock. And then, ayan po. So, pwede na natin i-access ang atin pong mga cash-out options, katulad ng paborito kong uh, e-wallet na Gcash.